안녕하세요 여러분 꽃보다 자수입니다 오늘은 제가 프랑스 자수의 아주 기본적인 것들 기본 도구 다루는 방법들에 대해서 알려드리려고 영상을 찍어 보았어요 일단 먼저 스틀에 대해서 알려드리려고 해요 스틀은 이렇게 나무 스틀이 있고 플라스틱 스틀이 있어요 얘네들은 후프라고도 많이 부르는데 어, 나무 스틀이 보통 일반적으로 많이 쓰이긴 하죠 근데 플라스틱 스틀도 굉장히 편해요 그리고 기본적으로 원단 원단은 어, 린넨이나 무명, 광목 린넨 같은 경우는 저는 100% 린넨이 아닌 면이랑 혼방이 되어 있는 그런 린넨이 더 좋더라고요 원단은 두께감은 보통 10수에서 20수 사이 그 정도로 사용하는 편입니다 그럼 이제 수틀에다가 원단을 끼우는 방법을 한번 볼게요 원단이 이렇게 있고 수틀을 나무 스틀 먼저 볼게요 이렇게 나사를 풀어서 해주고 빼주고 작은 아이를 뒤에다 놓고 원단을 위에다 놓고 원하는 위치에다 이렇게 맞춰주고 보통 도안이 여기에 그려져 있겠죠 그 다음에 얘를 끼워줍니다 이렇게 그 다음에 조여주세요 여기까지 안 돌아갈 때까지 조여주시고 이제 원단을 팽팽하게 잡아당겨주세요. 위아래 좌우 사방으로 원단을 잡아당기실 때는 한쪽으로만 먼저 막 이렇게 많이 잡아당기시지 말고 조금씩 조금씩 사방을 돌아가면서 다 조금씩 잡아당겨주세요. 그래야지 원단이 한쪽으로 치우치지 않거든요. 그 다음에 또 돌려보면 은또 돌아가거든요. 또 끝까지 돌려주시고 그 다음에 또 살짝 살짝씩 잡아당겨서 북소리가 날 정도로 이렇게 해서 잡아당겨서 사용을 해주시면 됩니다. 그리고 또 하나 팁을 드리면은 여기에 결이 있어요. 원단에도 다 결이. 그 결이 한쪽으로 너무 일그러지지 않았나 이렇게 자세히 보면 보이거든요. 그러니까 결을 보면서 원단을 잡아당겨주면 조금 더 원단이 한쪽으로 치우치지 않고 고르게 잡아당겨질 수 있어요. 그 결도 한번 봐가면서 원단을 잘 수틀에 고정해 주시면 됩니다. 그리고 플라스틱 수틀은 이제 처음에는 조금 원단을 고정하기가 힘들 수도 있어요. 처음에 하시는 분들은 좀 힘들어 하시는데 특히 큰거 같은 경우에는 더 힘들어요. 그래서 똑같이 이렇게 놓고 원하는 위치 그 다음에 이렇게 한쪽을 먼저 끼워주세요. 저는 보통 아래쪽을 먼저 이렇게 끼워준 다음에 위로 이렇게, 이렇게 눌러주거든요. 세게 생각보다 힘을 세게 해야 돼요. 이렇게. 자, 그럼 일단은 들어갔는데 많이 이렇게 꾸겨졌죠. 그때는 이렇게 또 잡아당겨줍니다. 슉슉 잡아당겨서 이 뒤를 보시면 이렇게 한쪽으로 많이 울어 있는 부분이 있어요. 그런 부분은 이렇게 펴주시고 그래서 이렇게 돌아가면서 좀 고르게 고르게 이렇게 고르게 고르게 펴지게. 이렇게 하시면 아무래도 원단이 고르게 어, 수틀에 고정이 됩니다. 이번에도 결을 잘 봐주세요. 만약에 결이 이렇게 휘어져 있으면 이쪽으로 이렇게 잡아당겨야 되겠죠. 이쪽을. 그래야지 다시 휘었던 결이 이쪽으로 갈 테니까 그런 것들을 봐주시면서 얘도 탄탄하게 고정을 해주시면 됩니다. 그리고 바늘과 핀 쿠션. 바늘은 보통 7호 바늘이 일반적으로 많이 쓰이는 바늘이에요. 그리고 이거는 수성펜인데요. 원단용 수성펜입니다. 보통 이거는 사인펜 형태로 되어 있고 이것도 많이 쓰시고 그 다음에 얘는 조금 더 끝이 뾰족하게 이렇게 뾰족하게 되어 있습니다. 그렇죠? 섬세한 표현을 할 때는 이 뾰족한 아이를 쓰고 일반적으로 이 수성펜도 많이 쓰입니다. 그리고 이제 실이죠. 실. 보통 많이 쓰이는 게이 DMC25번 면사. 면사죠. 요거는 이제 요 끝부분을 보시면 보통은 이렇게 숫자가 써있는 요 라벨의 끝쪽 이쪽 아니고 이쪽 라벨 숫자가 써있는 쪽에 이제 끝부분을 잡아당기시면 얘가 이제 잘 풀려 나오거든요 이렇게 자연스럽게 그냥 쭉 뽑혀야 돼요 얘가 중간에 걸리면 잘못 뽑히고 있다는 거거든요 자 이렇게 실을 쭉 뽑아서 보시면 이렇게 있는 여섯 가닥으로 이루어져 있어요 여섯 가닥으로 그래서 원하는 실만큼 
원하는 실 개수만큼 한 가닥씩 뽑아서 사용하시면 되는데 이 탈의 실은 그냥 이대로 사용하지 않아요 이대로 사용하지 않고 이 보빈이라는 이 아이에다 감아서 사용하죠 자 그러면 감는 방법도 한번 볼까요 저는 숫자가 적혀있는 이 띠지 이거를 버리지 않고 활용을 하는 편이에요 얘를 이제 이렇게 빼내서 이 보빈의 여기 부분에다가 이렇게 고정을 할 거예요 테이프 아무거나 가지고 와서 이렇게 보빈의 숫자가 보이도록 잘 보이도록 이렇게 일치시켜주고 여기를 이렇게 고정해 줍니다 이렇게 해서 딱 고정이 되면 그때 실을 감아 주시면 돼요 이렇게 한쪽 잡고 이렇게 감아서 사용을 하시면 됩니다 그러면 이제 실을 바늘에 꿰는 거를 한번 볼게요 실은 이제 실 다루는 게좀 익숙하신 분들은 길게 하셔도 괜찮지만 처음에는 너무 길게 하면 엉키기도 쉽고 해서 실을 너무 길게 하지 않는 게 좋아요 그래서 한 40cm에서 50cm 정도 한 8길이, 본인의 8길이 정도 사용하시는 거를 저는 추천을 해 드릴게요 잘라주면 이렇게 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 해보면은 이렇게 가닥으로 실이 나뉘죠? 그러면은 이때 한 가닥씩 뽑아주세요 보통 두 가닥에서 세 가닥을 저는 많이 사용해요 이렇게 그러면 나머지 실은 정리해 두고 이렇게 뽑은 실을 이렇게 잘 가지런하게 정리를 해주세요 엉키지 않도록 자, 그 다음에 실을 바늘에다가 넣어 볼게요 실을 바늘에 넣는 방법은 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠는데 제가 넣는 방법을 알려드릴게요 실 끝을 자르지도 않아도 되고 그 다음에 실에 침을 묻히지 않아도 됩니다 실을 바늘 접어주세요. 실 끝부분은 이렇게 바늘 접는데 이렇게 여기 엄지로 엄지와 검지로 실을 잡고 가운데 손가락으로 이렇게 해서 이렇게 잡아주세요. 그 다음에 바늘을 이제 바늘 뒷부분이죠. 뒷부분 뒷부분을 이렇게 걸어줍니다. 여기죠. 엄지와 검지 사이에 있는 이 실에다가 이렇게 걸어서 이 끝을 계속 바늘에 걸고 있는 상태에서 검지를 이렇게 빼줘요 <웃음> 그 다음에 이렇게 검지 위에다가 바늘 끝을 올리고 꾹 눌러줍니다 꾹꾹 누르면 얘가 납작하게 되겠죠 꾹꾹 누르면 얘가 납작해지면 그때 바늘을 빼주세요 그럼 여기 보시면 이렇게 납작하고 조그맣게 돼 있을 때 얘를 많이 열지 마시고 아주 살짝만 여세요 정말 살짝 아주 조금만 보이게 열고 그 위에다가 바늘 귀를 쏙 넣어 주시면 됩니다 그러면 이렇게 금방 통과되죠 다시 한 번만 해 볼게요 중요한 거는 어, 요실 끝을 반 접은 실 끝을 요반 접은 부분을 뾰족하고 조그맣게 만드는 거예요 아주 뾰족하고 조그맣게 그러면 손은 어떻게 해든 상관없겠죠 손 모양은 어떻게 든 상관없어요 그냥 중요한 건 이렇게 바늘 뒤를 이용해서 얘를 납작하고 조그맣게 만든다는 게 중요해요 그래야지 요 조그만 바늘 구멍으로 들어가겠죠 그리고 아주 조그맣게 열어야 돼요 조금만 열어서 쏙 집어넣는 것이 포인트입니다 조금만 열어서 쏙 집어넣어 주세요 이렇게 아주 잘 들어가죠 자 그러면 실을 바늘에 꿰었으면 이제 실 끝을 매듭 짓는 방법을 볼게요 자 여러분 제가 두 가닥을 넣었어요 두 가닥 두 가닥을 사용하실 거면 이렇게 실을 양 끝을 다르게 해서 요 실을 사용하려고 합니다 양 끝을 다르게 해서 요 끝에다가 매듭을 만들어 주시면 돼요 그러면 
이 끝에다가 이렇게 해서 그냥 우리가 매듭 짓는 방법 이렇게 하셔도 돼요 이렇게 해서 매듭을 이렇게 만들어도 상관은 없어요 여러분 이렇게 그래서 가위로 끝부분 매듭의 끝부분은 잘라내 주시고 필요 없는 부분 잘라내 주시고 그리고 일반적으로 우리가 자세 많이 쓰이는 매듭 짓는 방법을 또 알려드릴게요 긴 쪽에 실 끝이 있고 짧은 쪽에 실 끝이 있어요 긴 쪽에 실 끝을 잡고 바늘을 잡은 손으로 실을 포개서 잡습니다 이렇게 포개서 바늘을 잡은 손으로 실을 포개서 잡고 두번세번 번 정도 감아서 이 매듭이 이렇게 아래로 당기면 손으로 쏙 들어가죠 손으로 쏙 들어가야 돼요 매듭이 이렇게 그때 그 매듭을 꼭 잡아주고 바늘을 쏙 빼주는데 이때 다른 끝 짧은 끝이 여기 있죠 짧은 끝이 바늘에서 빠져나오면 안 되니까 계속 잡아당기면 빠져나오잖아요 그러니까 여기를 탁 고정해 주는 거예요 고정해서 잡아당겨 주면 이렇게 매듭이 만들어집니다 매듭. 그래서 매듭 끝은 여기는 바느질 할때 거슬릴 수가 있어요 그래서 짧게 잘라주세요 매듭이 이렇게 만들어집니다 이번에는 네가닥이나 여섯 가닥으로 실을 굵게 사용할 때 팁을 알려드릴게요 실두 갈래의 길이가 똑같도록 양 끝을 모아주세요 그리고 양 끝을 함께 매듭을 지어주시면 됩니다 매듭 짓는 방법은 동일합니다 이 방법으로 실두 가닥을 넣으면 네 가닥이 되고 세 가닥을 넣으면 여섯 가닥이 되겠죠 끝부분은 짧게 정리해 주세요 이제 가위를 볼까요? 이 가위는 일반적인 수혜용 가위예요 끝이 뾰족해요 그리고 개인적으로 제가 가장 많이 사용하는 가위를 소개해 드릴게요 이 가위는 가위 자체가 작은 가위인데요 가위 부분은 쪽가위처럼 작고 손잡이는 일반 가위처럼 커서 사용할 때 굉장히 편리합니다 그리고 이제 자수를 완성을 하고 나서 뒷부분을 이제 매듭 짓는 방법을 한번 볼게요 우리가 아까 전에 껴었던 실로 자 이렇게 술을 놓아줍니다 술을 놓았어요 그리고 우리가 뒷부분에다가 매듭을 만들 건데 매듭은 어 이렇게 고리를 만들어서 고리를 고리 사이에다가 바늘을 넣어서 이렇게 일반적으로 우리가 고리 만드는 방법 있잖아요 이렇게 그렇게 하는 방법이 있죠 근데 얘는 딱 달라붙게 원단에 딱 달라붙게 이렇게 해주는 게 아주 중요하죠 자 한번 더 해볼까요 이렇게 고리를 만들어서 고리 사이에 바늘을 넣어서 이렇게 양손으로 서로 잡아당겨 가면서 이렇게 매듭이 원단에 딱 달라붙게 만드는 거 그리고 이번에는 실을 잡아주고 바늘에다가 실을 두세 번 정도 감아줍니다 그 다음에 쭉 빼주세요 그냥 바늘을 그대로 이때도 역시 이렇게 계속 서로 잡아당겨 주는 거예요 잡아당겨 주다가 그러면 여기 지금 이렇게 꼬아져 있는 부분이 얘가 매듭이 만들어질 부분이잖아요 이렇게 서로 잡아당겨 주면 원단에 얘가 딱 달라붙거든요 그때 달라붙었으면 손으로 얘를 딱 고정하고 쭉 잡아당겨 주시면 됩니다 그러면 이렇게 매듭이 생기죠 제가 이렇게 간단하게 자수의 기본이 되는 부분들을 알려드렸는데요 조금이나마 도움이 되셨길 바랍니다 더 궁금하신 점이 있다면 언제든 댓글에 남겨주세요. 그럼 저는 다음에 또 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 안녕